வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் உலகின் முக்கிய மலைத்தொடர்கள் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி டாப்பிக்கும் கூட ஏன்னா உலகத்தில் இருக்க முக்கியமான மவுண்டெயின் ரேஞ்சஸ் அண்ட் அதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக்ஸ் பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அண்டு சில நேரத்தில் வந்து மவுண்டெயின் ரேஞ்சஸோட நேம் கொடுத்துட்டு இது எந்த நாட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹிமாலயா அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் இதுவே வேற ஏதாவது நேம் ஆல்ப்ஸ் ஆண்டிஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த மவுண்டெயின் ரேஞ்சஸ் ஓகேங்களா மா மலைத்தொடர்கள்லாம் உருவாகிறதுக்கு காரணமே வந்து பிளேட்ஸ் தட்டுக்கள் அதாவது பூமியை வந்து பிளேட்டால் ஆனது தான் அந்த பிளேட் வந்து ஒன்றோட ஒன்று மோதி அது வந்து மலைகளாகவும் சிகரங்களாகவும் மாறுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போனால் ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின் ஓகேங்களா ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் பற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது அண்ட் இதோட டோட்டல் லென்த்து இது பரவி இருக்க மொத்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு இது பரவி இருக்கு சவுத் அமெரிக்காவில் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு இது பரவி இருக்கு இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் ஆண்டஸ் மவுண்டெயினில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் எதுன்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் அகான்கோவா மவுண்ட் அகான்கோவா இதோட ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அண்டு வேர்ல்டில் அதிகமாக வேல்கனோஸ் ஹையஸ்ட் வேல்கனோஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்சஸில் தான் இருக்குது ஸோ வேல்கனோ எரிமலைகள்லேயே மிக உயரமான எரிமலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அதோட பேர் வந்து ஓஜோஸ் டெல் செலடோ ஓஜோஸ் டெல் செலடோ இது ஆக்டிவ் வேல்கனோ வேல்கனோ வந்து ஆக்டிவ் டார்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆக்டிவ் வேல்கனோ இது வந்து ஒரு ஆக்டிவ் வேல்கனோ ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் இதோட ஹைட் ஓகேங்களா ஸோ ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் வந்து சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது இதில் இருக்கிறதுலே மிக உயரமான மலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீக் ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் அக்கன்கேவா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அதே மாதிரி உலகத்தின் மிக உயரமான எரிமலை இங்கே தான் இருக்குது ஓஜோஸ் டெல் செலடோ அடுத்து பார்க்க போனால் ராக்கீஸ் இந்த ராக்கி மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குங்க நார்த் அமெரிக்காவில் ப்ரெசண்டாக இருக்க தான் இந்த ராக்கி மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் ராக்கி மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் நார்த் அமெரிக்காவில் நார்த் அண்ட் சவுத் மிடில் ராக்கீஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிய தெரிய தவறனால ராக்கீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்குது இது பரவி இருக்க ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எம் முப்பது கிலோமீட்டருக்கு இது பரவி இருக்குது நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டருக்கு பரவி இருக்குது கண்ட்ரிஸ் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நார்த் அமெரிக்கா காண்டினென்டில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கனடா ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து ரெண்டு இடத்துக்கு டச் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து டச் பண்ணியிருக்கு இந்த ராக்கி மவுண்டெயின் ரேஞ்ச் இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் ஸோ இந்த ராக்கியில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் எல்பர்ட் மவுண்ட் எல்பர்ட் தான் வந்து ராக்கி மவுண்டெயின் ரேஞ்சில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் அடுத்து கிரேட் டிவைடிங் ரேஞ்ச் ஆஸ்திரேலியா இந்த கிரேட் டிவைடிங் ரேஞ்ச் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஈஸ்டர்ன் சைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு கிரேட் டிவைடிங் ரேஞ்ச் ஆஸ்திரேலியாவோட ஈஸ்டர்ன் சைடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அண்டு இதை வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஆல்ப்ஸ் ஆல்ப்ஸுங்கிறது ஒரு மலைத்தொடர் தான் ஆஸ்திரேலியன் ஆல்ப்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க சொல்கிறாங்க கிரேட் டிவைடிங் ரேஞ்ச் ஆஸ்திரேலியன் ஆல்ப்ஸ் அப்படின்னாலும் ரெண்டுமே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் தான் இருக்குது இதோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இது பரவி இருக்குது அடுத்து டிரான்ஸ் அண்டார்டிக் மவுண்டைன் 
இந்த ட்ரான்ஸ் அண்டார்டிக் மவுண்டன் வந்து அண்டார்டிக் ரீஜனில் இருக்குது அண்டார்டிக் ரீஜன்லேயே வந்து வெஸ்ட் அண்டார்டிக்காகவும் ஈஸ்ட் அண்டார்டிக்காகவும் பிரிக்குது இந்த ட்ரான்ஸ் அண்டார்டிக் மவுண்டன் இந்த பிளாக் ஷேடோவாக இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ் அண்டார்டிக் மவுண்டன் இதோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இதில் இருக்க ஹையஸ்ட்டு பீக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் கிர்க் பேட்ரிக் மவுண்ட் கிர்க் பேட்ரிக் இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ் அண்டார்டிக் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் கிர்க் பேட்ரிக் அடுத்து அட்லாஸ் அட்லாஸ்ங்க வந்து நார்த் வெஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கு அட்லாஸ் வந்து நார்த் வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கா இது ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் அதில் ஸோ இப்படி நம்ம நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா நார்த் வெஸ்ட் ரீஜனில் இந்த ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கு இதோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு தூரம் பரவி இருக்கு அண்ட் இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தௌப்கல் தௌப்கல் டிஓயுபிகேஏஎல் தௌப்கல் இதோட ஹைட்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் அட்லாஸ் வந்து எங்கே இருக்கு நார்த் வெஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கு இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் வந்து தௌப்கல் நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் அடுத்து உரல் மவுண்டைன்ஸ் உரல் மவுண்டைன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிகாஸ் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான மினரல்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த உரல் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது அண்டு இது நார்த் சைட்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கு ரஷ்யாவோட நார்த் டு சவுத் வந்து ஃபுல்லாக பரவி இருக்கிறது தான் இந்த உரல் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இதோட பரப்பளவுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இதில் உரல் ரிவர் ஸோ உரல் ரிவர் அப்படி எங்கே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ரஷ்யா ஓகேங்களா அண்டு ரஷ்யா அண்ட் கஜகஸ்தான் ரெண்டுமே வரும் உரல் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் வந்து ரஷ்யா அண்ட் கஜகஸ்தான் ரெண்டுமே கவர் ஆகுது ரஷ்யாவுக்கு மேஜர் மினரல் சப்ளை வந்து இந்த உரல் மவுண்டைன் ரேஞ்சிலேருந்து தான் கிடைக்கிறாங்க கிடைச்சிட்ருக்கு அடுத்து அப்பலாச்சியன் மவுண்டைன்ஸ் ஸோ அப்பலாச்சியன் மவுண்டைன் வந்து இது நார்த் அமெரிக்காவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நார்த் அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இது பரவி இருக்கு நார்த் அமெரிக்கா அப்லாச்சியன் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் ஹையஸ்ட் பீக் எதுன்னு பார்த்தோன்னா மவுண்ட் மிட்சல் மவுண்ட் மிட்சல் தான் வந்து ஆல்ப அப்லாச்சியன் மவுண்டைன் ரேஞ்சில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் அடுத்து ஹிமாலயன் காரக்கோரம் ஹிந்து குஷ் இது இந்தியாவோட நார்த்தன் சைடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் இதில் இருக்க ஹையஸ்ட் பீக் வந்து நமக்கு தெரியும் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அண்ட் இதோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பரவி இருக்கு அண்ட் இதோட வித் ஓகேங்களா வித் இந்த தூரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்த் சைட் அதாவது வெஸ்டர்ன் சைடில் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கும் அப்படியே சுருங்கி சுருங்கி இங்கே நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இதோட வித் இருக்கும் ஸோ ஹிமாலயாஸ் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே எங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் எங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸில் ராக்ஸ் வந்து நம்ம இக்னியஸ் செடிமெண்ட்ரி மெட்டஃபாரஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹிமாலயாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே வகை தான் செடிமெண்ட்ரி அண்ட் மெட்டஃபார்ஃபிக் மெட்டமார்ஃபிக் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது இக்னியஸே அதில் ப்ரெசன்ட் ஆகல இந்த ரெண்டு ராக் டைப்பால் ஆனது தான் வந்து இந்த ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் ஸோ ஹிமாலயன் மேலே டாப்பில் நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிறது தான் ஹிந்து குஷ் அடுத்து அல்டாய் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இது வந்து ப்ரனவுன்சியேஷன் ரெண்டாகவும் இருக்கும் ஐயும் போடுவாங்க ஒய்யும் போடுவாங்க ஓகேங்களா அல்டாய் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இந்த மவுண்டைன் ரேஞ்ச் வந்து மொத்தமாக நாலு கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ரஷ்யா மங்கோலியா சைனா கஜகஸ்தான் நாலு கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் ப்ரெசென்ட் ஆகி தான் இந்த அல்டாய் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் அண்ட் சென்ட்ரல் 
and east asia region அப்படினு சொல்லலாம் central and east asia region ல இருக்கு இதோட பரப்பளவு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 2000 km க்கு இது தூரமா பரவி இருக்கு இதோட highest peak இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்க highest peak எதுன்னு பார்த்தோம்னா Beluka mountain Beluka mountain na in the Altai mountain range la present hai ka highest point or highest peak idhil flow over a rendu river mukhimana river idhin patna ob irtis rendu mukhimana river abdin patna ob irtis add the western gods western gods on the kerala tamil nadu கர்நாடகா கோவா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் வரைக்கும் இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து பரவி இருக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆனை முடி வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆனை முடி எக்ஸாம் ஓரியன்டடா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பாசஸ் பாசஸ் என்னென்ன வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால்காத் கசரா நானிகாத் தமினிகாத் இது எல்லாமே வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க பாசஸ் மலை தொடருக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன வழி இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம பாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க பாசஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பாலகாத் கசரா நனிகாத் தம்ஹினிகாத் ஸோ இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பால்காத் ஓகேங்களா இது ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடியது இந்த பால்காட் எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குன்னா கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் நடுவில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குது அந்த பால்காத் கேப் அண்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இது பரவி இருக்கு அடுத்து ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் ரொம்ப முக்கியமானது ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் African and Eurasian plates First starting lesson number thing la Plate rendume modhi karadu mulai maadha Ondhi in the mountain ranges la yeru pattu chhe Over continent le over plate mention name mention mudai paanga Adapathe inno or video la paakala Alps mountain ranges vandhu African and Eurasian plates Rendume modhra nala uru anadda in the Alps mountain ஆல்ப் மவுண்டைனோட ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் இதில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்க ஹையஸ்ட் பீக் ஆல்ப் மவுண்டைனில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்க ஹையஸ்ட் பீக் பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பிளாங்க் ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைனில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்க ஹையஸ்ட் பீக் வந்து மவுண்ட் பிளாங்க் இதோட ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து மீட்டர் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து மீட்டர் ஹைட் ஸோ ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் எங்க இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் அண்ட் யூரேஷியன் பிளேட்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து கொலாடல்னால தான் ஏற்பட்டது தான் இந்த ஆல்ப்ஸ் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இது கண்ட்ரிஸ் நியர் பை கண்ட்ரிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சுவிட்சர்லாந்து ஆஸ்திரியா குரேஷியா இட்டாலி இதெல்லாம் வந்து டச் பண்ணுது அடுத்து இதோட ஹையஸ்ட் பீக் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பிளாங்க் நெக்ஸ்ட் டிராகன்ஸ்பர்க் மவுண்டைன் டிராகன்ஸ்பர்க் மவுண்டைன் வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு சவுத் ஆப்ரிக்காவோட சவுத் ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்டோட ஈஸ்டர்ன் அதாவது சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடில் ப்ரெசன்ட் ஆகிறது தான் வந்து இந்த டிராகன்ஸ்பர்க் இந்த டிராகன்ஸ்பர்க்கோட அளவும் சின்னது தான் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் பரவி இருக்கு அண்டு இதோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தபானா நெட்டல்யானா தபானா நெட்டல்யானா டிராகன்ஸ்பர்க் மவுண்டைன் வந்து எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு சவுத் ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்டில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு அண்டு இதோட அளவுன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மட்டுமே இதோட ஹையஸ்ட் பீக் வந்து தபானா நெட்டல்யானா அடுத்து ஆரவல்லி ரேஞ்ச் ஆரவல்லி ரேஞ்சோட பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் எட்நூறு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் 
இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க முக்கியமான ரிவர் ரிவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனாஸ் லூனி சக்கி சபர்மதி இந்த ஆரவல்லி ரேஞ்சில் உருவாகிற முக்கியமான ரிவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனாஸ் லூனி சக்கி சபர்மதி இதோட இந்த ஆரவல்லி ரேஞ்சில் ஹையஸ்ட் பீக் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது குரு சிகர் குரு சிகர் பீக் தான் வந்து ஹையஸ்ட் பீக் இன் ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இதோட ஹைட் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் குரு சிகரோட ஹைட் வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆயிரத்தி மீட்டர் அண்ட் இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க பாஸ் ஸோ ஆரவல்லி ரேஞ்சில் இருக்க ஒரு முக்கியமான பாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹல்டி காட்டி ஹல்டி காட்டி நம்ம ஹிமாலயாஸ் வந்து இருக்கிறதுல எங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இதே ஆரவல்லி வந்து இருக்கிறதுல ஓல்டஸ்ட் பிளாக் மவுண்டைன் ஓல்டஸ்ட் பிளாக் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இந்தியாவில் ரெண்டுமே ப்ரெசண்டாக இருக்கு எங்கஸ்ட்டும் இருக்கு ஓல்டஸ்ட்டும் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ்